மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை நமக்கு யூடியூப் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது சங்கீதா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு திருமணமாகி இரண்டு வருடமாகிறது குழந்தை இல்லை எனக்குள்ள பிரச்சனை யாரிடம் கேட்பது என்பது தெரியவில்லை இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் எனக்கு ஒரு முடிவு சொல்லணும் நானும் என் கணவரும் உறவு இருக்கும்போது சரியாக இருக்கிறோமா என்று எனக்கு தெரியல ஆனால் எப்பொழுதும் ஒரு வழி இருக்கிறது இது எனக்கு காரணமாக இருக்குமா குழந்தையின்மைக்கு இதை பற்றி உங்களுடைய விளக்கத்துக்கு எதிர்பார்க்கிறேன் சங்கீதா சங்கீதா நீங்கள் சொன்ன இந்த பிரச்சனை வந்து அன்கன்சமேட்டட் மேரேஜ் அதாவது குழந்தையின் மேலே பல நேரங்களில் பல தம்பதியினருக்கு தாம்பத்திய உறவே பிரச்சனைகளாக இருக்குது இன்றைக்கும் பல ஆய்வுகள் குழந்தையின்மைக்கான தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் ஐந்து சதவீதமான தம்பதியினரை பாதிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சி என்னென்னா எங்கள் சென்டரில் வந்து ஆகாஷ் குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையத்தில் குழந்தையின்மைக்கும் பார்க்குறோம் மற்றும் தாம் பாலியல் உறவு தாம்பத்திய பிரச்சனைகளுக்கும் பார்க்குற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் சென்டராக இருக்கனால இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தைந்து சதவீதமான தம்பதியினருக்கு இந்த உறவு முறை பிரச்சனைகளே ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஸோ இது தவிர குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கும்போது அந்த நேரத்தில் மட்டும் இந்த உறவு முறை பிரச்சனைகள் ஏற்படுறது ஒரு சதவீதம் ஸோ இந்த வகையில் குழந்தையின்மை என்பது ஒரு குறைபாடு என்றாலும் இதனால் உறவு முறைகளில் பல நேரங்களில் பிரச்சனைகள் வருது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த நேர் சொன்ன ஒரு பிரச்சனை அன்கன்சுமேட்டட் மேரேஜ் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க தாம்பத்தி உறவுக்கும் எனக்கு என்னமோ ஒரு நார்மலாக இல்லை ஒரு பெயின் இருக்குது நாங்கள் சரியாக செய்கிறோமான்னு தெரியல இந்த வகையில் வருகிற பெண்களின் தம்பதினரின் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் எட்டு வருடம் குழந்தை இல்லை நாலு வருடம் குழந்தை இல்லை வெளிநாட்டில் நாங்கள் போயிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி வெளிநாட்டில் லீவுக்கு வந்து எங்ககிட்ட கேட்குறவங்க அதிகமான தம்பதினர் குறிப்பாக ஐடி செக்டர்ஸ் அதிகமாக படித்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சேலஞ்சிங் கெரியரில் இருக்கிற தம்பதினருக்கு தான் இந்த பிரச்சனை ரொம்ப ரொம்ப அதிகரித்து வருகிறது இந்த கன்சுமேஷன் ஆஃப் மேரேஜ் அவங்க தாம்பத்திய உறவு திருமணத்திற்கு பின்பு இருப்பதில் குறைகள் வருவது தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று இந்த பெண்ணுக்கு சில பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் சில நேரம் ஆண்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சில நேரம் ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் ஸோ இவை அனைத்தையும் முழுமையாக முறையாக பரிசோதித்து இந்த பெண்ணுக்கு வெஜினிஸ்மஸ் மற்றும் இந்த பெண்ணோட உறவு முறைகளில் என்னென்ன விஷயங்கள்ன்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான தேவை ஒரு கவுன்சிலிங் இரண்டாவது முறையான பரிசோதனை மூன்றாவது இவங்களோட பார்ட்னரையும் முழுமையாக பரிசோதித்து அவருக்கான எரெக்ஷனில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா அதையும் முழுமையாக பரிசோதித்து இவர்கள் இருவரையும் வைத்து ஒரு சில பயிற்சி முறைகள் கொடுத்து சில விஷயங்கள் அவங்கள மனதளவில் உடல் அளவில் மற்ற அவங்களுக்கு அவங்களோட உறுப்புகள் அளவில் உள்ள மாற்றங்களை முறையாக சொல்லி கொடுத்து சரி செய்யும் போது இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கிறது ஸோ இந்த அன்கன்சுமேட்டட் மேரேஜ் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தக்க ஒரு டேட்டா சொல்லுது ஸோ இது நிறைய நேரங்களில் த தம்பதிகளுக்கு தெரியல இதை யார்கிட்ட போய் கேட்பது இது எந்த முறையில் கேட்பது இதற்கு யார் தீர்வு என்பது தெரியாத நிலையில் பல நேரம் ஒரு தயக்கத்தோடு வருகிறாங்க ஸோ இவங்களை முழுமையாக பரிசோதிக்கும் போது பல நேரங்களில் இருவருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கும் இவர்கள் இருவரையும் தம்பதினராக முறையாக பரிசோதித்து முறையாக சரி செய்தால் முழுமையாக சரி செய்து இயற்கையிலே பெட்ரூம்லே குழந்தை வரும் இப்போ இதில் வந்து என்ன ஒரு சுவையான விஷயம்னா எட்டு வருஷம் ஏழு வருஷமாக செக்ஸே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வந்து முதல் விஷயம் டாக்டர் எங்களுக்கு ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து அப்ராடில் இருக்கோம் இப்படி வருகிற தம்பதினரின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ ஒரு குழந்தை என்பது லேபில் உருவாகிறதுல பெட்ரூமில் உருவாகிறது ஸோ இவங்களோட தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகளை சரி செய்யும் போது பெட்ரூம்லேயே அழகாக உருவாகிற கருவை தேவையில்லாமல் லேபில் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நேர்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டிய சங்கீதா மாதிரி இருக்கிற தம்பதினர் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு கூச்சங்களோ தயக்கங்களோ இருந்தால் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட தெளிவாக ஓப்பனாக பேசுங்க இதை பற்றி நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகும்போது உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சரியாக சரி செய்து அது மனதளவா உடல் அளவா எல்லா விஷயத்தையும் சரி செய்யலாம் இதில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் ஆண்களுக்கான பிரச்சனைகளும் காரணமாக இருக்கலாம் ஆண்களுக்கான பிரச்சனை பெண்களோட பிரச்சனையோடு சேர்ந்து இருவருக்கும் இந்த உறவு முறைகளில் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ இருவரும் ஒரு ஒரு கப்பல்ஸாக போய் ஒரு கவுன்சிலிங் ப்ராப்பராக எடுத்து ஆணுக்கும் கர் சரியான முறையில் கவுன்சிலிங் பரிசோதனை பெண்ணுக்கும் சரியான முறையில் பரிசோதனை பண்ணால் இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக சரி செய்து இயற்கையிலே குழந்தை பேரை பெற வைக்க முடியும் ஸோ சங்கீதா நீங்கள் கவலைப்படாதேன் உங்களுக்கு தே
ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் தம்பதினராக ரெண்டு பேரும் ஸ்பெஷலைஸ் சென்டர் வாங்க கரெக்டாக அவங்க கைட் பண்ணி கர குழந்த பேர் இயற்கையிலே உருவாக வைத்து குழந்த பேரை பெற வைக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அடுத்த நேயர் பிரமிளா என்ற நேயர் பேசியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து என் கணவரின் கவுண்ட்ஸ் அவரோட கவுண்ட்ஸ் குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு குழந்தையின்மைக்கு காரணமாக இன்னொரு லேபில் பார்க்கும்போது கவுண்ட்ஸ் நார்மல் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை இதை பற்றி உங்களுடைய விளக்கம் தேவை பிரமிளா பிரமிளா இந்த செமன் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த செமன் அனாலிசிஸ் பல நேரங்களில் பல லேபில் முறையாக செய்ய மாட்டாங்க நான் லேப்ஸை தவறாக சொல்லலை இந்த லேபில் வந்து ஒரு சிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னால் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு லிக்விஃபேக்ஷன் டைம் இருக்குது அதை கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணணும் பல நேரங்களில் இந்த லேபில் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் ஒருத்தரே எல்லா வேலையும் செய்வாங்க இவங்க ஒரு செமெண்ட் சாம்பிள் வாங்கி வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு இவங்க வந்து எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு இதை பார்ப்பாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு தெரிந்து எங்களோடய டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் வந்து நிறைய நேரங்களில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டில் காலையில் ஐந்து மணிக்கு கிளினிக் வந்துட்டாங்க ஒரு பெரிய ஒரு அழுகையோடு அந்த பெண் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இது வந்து எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சுன்னா ஐந்து மணிக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லி எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஒரு கால் வந்தது உடனே அது சரி என்ன விஷயம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையோ அப்படின்னு போக்க பார்க்கும்போது இவர் முதல் நாள் வந்து செம அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காரு அந்த லேபில் வந்து உங்கள் செமலஸ் ஃபார்ம்ஸே இல்லைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை கேட்டு அவருக்கு ஒரு பெரிய மன பாரம் மன அழுக நைட்டெல்லாம் ஒரே டிப்ரெஷன் காலையில் முதல்ல வந்தவுடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த தம்பதினரை வந்து அவங்கள ஆறுதல் படுத்துகிறதே பெரிய விஷயமாக இருந்தது அவங்களோட செமன் அனாலிசிஸ் அடுத்து நாங்கள் முறைப்படி எங்கள் லேபில் எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப நார்மலாக இருந்தது மூணாம் மாதம் நேச்சுரலாகவே கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க இன்னும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அவங்க காலையில் வந்து அவ்வளோ ஹீ இஸ் அ வெரி எஜுகேட்டட் ஹைலி பிளேஸ்ட் ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலர் அவர் வந்து பக்கத்தில் உள்ள லேபில் பறிச்சு கொடுத்துருக்காரு அவங்க வாங்கி எவ்வளோ நேரம் வச்சான்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு செமன் கவுண்ட் மொட்டிலிட்டி இவை அனைத்தையும் முறையாக நேரப்படி பார்க்கணும் பல லேபில் இதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கி வச்சுருவாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு பார்த்தா எல்லா ஸ்பம்ஸும் டெட் ஸ்பம்ஸாக தான் இருக்கும் உடனே எல்லாம் டெட் ஸ்பம்ஸ் நோ ஸ்பம்ஸ் பாங்க இதுக்கும் லேட்டாக பார்த்தா சில ஸ்பம்ஸ்லாம் இன்டிகிரேட்டர் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகிரும் செடிமெண்ட் ஆகிரும் அந்த ஃப்ளூயிடில் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தவறான கணிப்புகள் பல நேரங்களில் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு செமன் கவுண்ட் என்பது வேரி ஆனது இன்றைக்கி ஒரு லெவலில் பத்து மில்லியன் இருக்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கும் எட்டு மில்லியன் ஐயோ டாக்டர் எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு இல்லை அப்படி இல்லை உங்கள் கவுண்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அடுத்த நாள் பார்த்தா பன்னெண்டு கூடிடுச்சு அப்படி கிடையாது ஸோ உங்கள் செமன் கவுண்ட் ஒரு எட்டுலேருந்து பன்னிரெண்டு ரேஞ்சில் தான் இருக்குன்றத ஒரு வெளிப்பாடு ஸோ இதற்கு வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு க்ரூகர் க்ரைட்டீரியா இந்த மாதிரி பல க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது இதை வைத்து ஒரு முறையான இந்த குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை மையங்களும் இந்த செமன் அனாலிஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஆண்ட்ராலஜி லேபில் மட்டும்தான் இதை முறையாக டெஸ்ட் பண்ணி சரியான அந்த நேரங்களில் படி பார்த்து அதை கரெக்டான ஒரு அசஸ்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ சிமெண்ட் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி கூடுது குறைவதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க பிரமிளா உங்களுக்கு தேவை முறையான ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகி உங்கள் கணவரோட விந்து பரிசோதனையை அவங்க கொடுக்குற சில ஸ்டிப்புலேஷன்ஸ் பீரியட் ஒரு த்ரீ டேஸ் கேப் வைக்கணும் அது மாதிரி நீங்கள் சேர்ந்து உறவு இருந்து எடுக்கக்கூடாது மற்றும் அவங்க எடுத்து கொடுக்குறது வந்து ஒரு அகலமுள்ள கண்டெய்னரில் கொடுக்கணும் அதை எடுக்கும்போது என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணுவது என்பது டாக்டர் உங்களுக்கு விளக்கமாக ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா கையில் ஒரு அதுக்கான ஒரு பிரதி கொடுப்பாங்க அதில் எழுதியிருக்கும் அதை கவனித்து படித்து அந்த செமன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் முறையாக சாம்பிள் கொடுப்பீங்க முறையாக அதை பரிசோதித்து முறையான ரிப்போர்ட் வரும் ஸோ சிமெண்ட் கவுண்ட் கூடுது குறையுதுன்றத கவ கவலைப்படாதீங்க ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அது ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் அதுக்கு என்னென்ன சக்ஸஸ் ரேட் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஐந்து மில்லியனுக்கு கீழே இருந்த ஒரு செமன் அனாலிசிஸ் இருந்தால் இயற்கையில் வாய்ப்பு ஒன்லி ஒன் டு டூ பர்சன்ட் தான் ஐவிஐ முறையில் பண்ணால் கூட ஒரு ஐந்து சதவீதம் தான் அதுவே ஐவிஐ ஃபிக்ஸி முறையில் நாற்பது சதவீதம் கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செமன் கவுண்டோட ரேஞ்சுக்கு சில சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது ஸோ உங்கள் கணவரை முழுமையாக ஒரு ஆண்ட்ராலஜிஸ்டுக்கு அணுகி முறையாக பரிசோதித்து அவரோட பிரச்சனைகளுக்கான என்னென்ன அசஸ்மெண்ட் அதை கரெக்டாக செய்து இதற்கான தீர்வை நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் ஃபைண்ட் இட் அண்ட் தென் அவ
கண்டிப்பாக இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் அடுத்து அரண்வாயிலிருந்து கீதா லக்ஷ்மி என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் என்ன மாதிரியான உணவுகளை கொடுக்க வேண்டும் கீதா லக்ஷ்மி கர்ப்பமாக இருக்கும்போது தாய்க்கு மட்டும்தான் உணவு கொடுக்குறோம் அதுதான் குழந்தைக்கு போகிறது ஸோ தாய்க்கு கொடுக்குற உணவுகள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு தம் பெண்ணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த முதல் மூன்று மாதத்தில் முக்கியமாக நான் இப்போ இதுக்கான உணவு மொழிகள் வந்து கர்ப்பம் தரிப்பதுக்கு முன்பே சொல்கிறேன் கருத்தரிப்பை எதிர்நோக்கும் பெண்கள் கண்டிப்பாக உணவு முறைகளில் ஆரோக்கியமாக உணவு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சோகையோ சத்து குறைவுகளோ அனிமிக்காவோ இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா இதை முதலில் சரி செய்து கொள்ளுங்க சரி செய்த பின் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது ஃபோலிக் ஆசிட் அயன் கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது ஆரோக்கியம் உள்ள குழந்தை உருவாகி வளர முடியும் இரண்டாவது இந்த முதல் மூன்று மாதமும் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய உணவு வகைகள் இந்த மூன்று மாதத்தில் பெரிய குழந்தை வளர்ச்சிக்கு தேவையில்லை ஒரு முழு குழந்தை உருவாகி வளர்வது அந்த ஸ்டேஜில் ஸோ இந்த நேரத்தில் எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவு வகைகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த நேரத்தில் வாந்தி இருக்கும் மயக்கம் இருக்கும் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் பசி இருக்கும் சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரியான பல வகையான ஹார்மோன் பிரச்சனைனால பெண்ணுக்கு ஏற்படலாம் ஸோ இந்த நேரத்தில் எளிதில் டைஜஸ்ட் ஆகிற உணவு முறைகள் இட்லி இடியாப்பம் பால் மோர் தயிர் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் இந்த மாதிரியான உணவு முறைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஏற்ற அளவும் வருகாகிறது கரு வளர்வதற்கு தேவையான சத்துக்களும் தேவைப்படும் இரண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் சொல்லுவோம் அதாவது ஐந்து மாதத்தில் நான்கு முடிந்து ஐந்து மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதம் வரை தான் குழந்தையோட வளர்ச்சி அதிகரிக்கிற காலம் இந்த மாதிரியான காலத்தில் கண்டிப்பாக உணவு முறைகளில் முறையாக நீங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட் ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட்னால் என்ன இருக்கணும் டெய்லி அதில் ஒரு ரெண்டு எக்கு சாப்பிடுங்க ஒரு நாலு கிளாஸ் மில்க் காலை மதியம் இரவு சாயந்தரம் இரவு நாலு கிளாஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் கொடுங்க ப்ளஸ் உங்கள் உணவுகளில் டெய்லி மதியானம் ஒரு பருப்பு கீரை ரெண்டு காய் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சாயந்தரமாக ஒரு சுண்டல் மாதிரி சாப்பிடுங்க சுண்டலில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ இது தவிர ஒரு பழம் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ப்ளஸ் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாலஞ்சு நாள் சில மாமிச உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேவையான புரதச்சத்து கால்சியம் ஆயன் மற்றும் மினரல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இந்த வகையான உணவு வகைகளில் கீரை டெய்லி ஒரு கப் கீரை நாலு கிளாஸ் பால் இரண்டு முட்டை ஒரு ரெண்டு காய்கறி ஒரு பழம் ஒரு பருப்பு கொஞ்சம் சுண்டல் இந்த மாதிரி உணவு வகைகள் அவங்க உணவுகளில் சேர்த்து ரைஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி உப்புள்ள ஐட்டங்களை குறைத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பேலன்ஸ் டயட் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ரொம்ப பெரிய நல்லா சாப்பிடணும் பாதாம் பிஸ் தான் சாப்பிட்டு வாமிட் பண்ணுறதை விட எளிமையில் நல்ல முறையில் ஒரு பருப்பு நெய் போட்ட சாதம் நல்ல ஒரு கீரை பருப்பு ஒரு பழ வகைகள் இவை எடுத்துக்கொள்வது இன்னும் சிறந்தது தேவைப்பட்டால் நல்ல நேரங்களில் இந்த சத்து மாவு கஞ்சி இவற்றிலெல்லாம் எல்லா மின் மில்லட்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக பல நேரங்களில் நல்ல ஒரு மினரல்ஸ் அண்ட் அயன் சேரலாம் ஸோ உணவு முகைகளில் இந்த மாதிரியான பேலன்ஸ்டாக புரதச்சத்து அறுபது ஐம்பது சதவீதம் இருபது முதல் முப்பது சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட் பத்து சதவீதம் ஃபேட்டு திரும்ப ஒரு பத்து சதவீதம் இந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தை வளர்ச்சிக்கும் நல்லது உங்களுடைய உடல் ரீதியான விஷயங்களுக்கும் நல்லது ஸோ உணவு முறைகளில் தேவையில்லாத விஷயம்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் உப்பு அதிகம் உள்ள ஐட்டத்தை தவிரங்கள் ஊறுகா வத்தல் அப்பளம் ட்ரை ஃபிஷ் கருவாடு இவற்றை கண்டிப்பாக கர்ப்பிணிகளை சாப்பிடுவதை தடை சொல்லுங்க ரெண்டு அதிகமான இனிப்பு புளிப்பு காரம் இவற்றெல்லாம் குறைத்து கொள்ளுங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் உடல் சீராக இருப்பதற்கும் பல வகைகள் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் எடுக்க எடுத்துக்கோங்க ப்ரிசர்வ்டு ஐட்டம் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க நீச்சத்து அதிகமாக ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஜூசஸ் மோர் தயிர் பால் நிறைய குடித்து கொள்ளுங்க இதெல்லாம் ஹைட்ரேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நீங்கள் தெளிவாக கவனம் செலுத்தி உணவு முறைகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆரோக்கியமுள்ள தாயும் ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தையும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு இதற்கான விடைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்